हॅलो स्टुडंट्स इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स या सब्जेक्टचा एक इम्पॉर्टंट आणि बेसिक चॅप्टर दॅट इज द फर्स्ट चॅप्टर कोपलेनर फोर्सेस जिने आपण सुरू करणार आहोत या कोपलेनर फोर्सेसमध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत तर ते आहे बेसिक कन्सेप्ट ऑफ फोर्स रिझोल्युशन ऑफ फोर्सेस आणि कन्सेप्ट अबाउट मोमेंट आणि यावरचे न्यूमेरिकल्स पाहणार आहोत तर आपण सुरुवात करणार आहोत वॉट इज फोर्स तर फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजन्सी और एक्सटर्नल एजंट दॅट प्रोड्युसेस और डिस्ट्रॉईज द मोशन जो मोशनला घडवतो आणि त्याला थांबवतो किंवा नष्ट करतो त्याला आपण फोर्स म्हणतो फोर्सचं युनिट आहे न्यूटन किंवा किलो न्यूटन फोर्स कॅन बी मेजर्ड इन न्यूटन और इन किलो न्यूटन सो आता आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स पाहू कॅरेक्टरिस्टिक्स तर पहिली आहे मॅग्निट्यूड दुसरी आहे डायरेक्शन तिसरी आहे पॉईंट ऑफ ऍप्लिकेशन आणि चौथी आहे नेचर आता मॅग्निट्यूड मॅग्निट्यूड इज द व्हॅल्यू ऑफ द फोर्स किती व्हॅल्यू ऑफ फोर्स आहे ओके फॉर एक्झाम्पल मी ते फोर्स घेतलेला आहे फोर्सची व्हॅल्यू आहे टेन टेन न्यूटन नॉट मीटर सॉरी इट्स टेन न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड तर मॅग्निट्यूड झालं आहे आपलं टेन डायरेक्शन डायरेक्शन वाय डायरेक्शन बिकॉज अ फोर्स इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी आणि व्हेक्टर क्वांटिटी आली म्हटल्यावर डायरेक्शन आलं त्यामुळे द डायरेक्शन इज इज मेजर्ड इन डिग्रीज ओके द पॉईंट ऑफ ऍप्लिकेशन पॉईंट ऑफ ऍप्लिकेशन म्हणजे कुठल्या पॉईंटवर ना फोर्स अप्लाय केला गेला आहे अँड द फोर्थ इज द नेचर नेचर दोन प्रकारचे असतात एक तर पुल नाही तर पुश पुल इज गोईंग अवे फ्रॉम द पॉईंट and push is coming towards the point so pull nature jo khechto hai ani push nature jo point la dakalta so ye don prakar se nature hai tyat next the different system of forces ata veg vegle forces se systems kay sagat pehli hai baka coplanar force coplanar force manje नाव सांगते बघा को प्लेनर मीन्स लाईंग ऑन अ सिंगल प्लेन ऑर द सेम प्लेन हा एक प्लेन आहे हे सगळे फोर्सेस एकामेकांना को प्लेनर आहेत वाय बिकॉज दे आर लाईंग ऑन द सेम प्लेन द सेकंड इज नॉन को प्लेनर फोर्सेस नॉन को प्लेनर मीन्स नॉट लाईंग ऑन अ सेम प्लेन म्हणजे वेगवेगळ्या प्लेनवर लाय होणारे फोर्सेस आता फॉर एक्झाम्पल मी हा क्यूब घेतलेला आहे या क्यूबला टोटल सहा प्लेन आहेत सो प्रत्येक प्लेन वर एक फोर्स आहे एक इथे आहे एक ह्या प्लेन वर आहे एक ह्या प्लेन वर आहे सो प्लेन चेंज झाले म्हटल्यावर ते फोर्सेस नॉन को प्लेनर फोर्सेस म्हटले जातात देन द थर्ड इज को लिनियर फोर्सेस ऍज द नेम इंडिकेट्स को लिनियर सो पासिंग थ्रू द सेम लाईन पासिंग ऑन द सेम लाईन को लिनियर ओके द नॉन को लिनियर दीज आर द फोर्स ऑन द डिफरंट लाईन्स फॉर एक्झाम्पल इथे बघा वेगवेगळ्या लाईनवर हे फोर्सेस अप्लाय केलेले आहेत देन द फिफ्थ इज कॉन्करंट फोर्सेस कॉन्करंट मीन्स ऑल द फोर्सेस हॅव सेम पॉईंट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑल द फोर्सेस हॅव सेम पॉईंट ऑफ ऍप्लिकेशन हा जो पॉईंट आहे या पाचवी फोर्स साठी हा पॉईंट सेम आहे सो त्याला म्हणू आपण कॉन्करंट फोर्सेस देन द नेक्स्ट इज नॉन कॉन्करंट फोर्सेस नॉन कॉन्करंट मीन्स आता हे तीन फोर्सेस वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी अप्लाय केलेले आहेत यांचा पॉईंट ऑफ पॉईंट जो आहे तो वेगळा वेगळा आहे सो आपण त्याला म्हणू नॉन कॉन्करंट फोर्स देन द लास्ट इज पॅरल फोर्सेस ऍज द नेम इंडिकेट्स दिस फोर्सेस आर पॅरल टू इच अदर नेक्स्ट पार्ट इज रिझल्टंट अँड इक्विलिप्रंट वॉट इज रिझल्टंट रिझल्टंट इज अ सिंगल फोर्स विच प्रोड्युसेस द सेम इफेक्ट ऍज दॅट प्रोड्युस बाय ऑल अदर फोर्सेस मग समजा आपण एका पेनवर फॉर एक्झाम्पल दिस इज द पेन मी तीन फोर्सेस अप्लाय केले या तीन फोर्सेसचा रिझल्टंट असणारे एकच फोर्स जो या तीन फोर्सेसचा इफेक्ट प्रोड्यूस करेल दिस सिंगल फोर्स प्रोड्युसेस द इफेक्ट ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस त्याला आपण रिझल्टंट म्हणू अँड इक्विलिब्रंट इक्विलिब्रंट इज अ सिंगल फोर्स विच मेक्स द सिस्टम इन टू इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम म्हणजे पोझि एखाद्या सिस्टीमला तो स्टेबल करतो म्हणजे काय हे तीन फोर्सेस जर मी अप्लाय केले तर हे तीन फोर्सेस या पेनला लेफ्टला ढकलतील हा जो रिझल्ट आहे हा पेनला लेफ्टला ढकलेल जर मी एक एक्झॅक्ट इक्वल आणि अपोजिट फोर्स अप्लाय केला या साईडनी तर हे पेन स्टेबल होईल हे बघा मी इथून लेफ्टला ढकलतोय बट जर इथून मी अप्लाय केला द पेन विल बिकम स्टेबल ऑर इन इक्विलिब्रियम सो इक्विलिब्रंट इज अपोजिट टू द रिझल्ट हे तीन फोर्सेसचा हा जो रिझल्टंट आहे हा रिझल्टंटला जो अपोज करणारा एक्झॅक्ट इक्वल 
फोर्स आहे त्याला आपण म्हणतो इक्विलिब्रंट हा इक्विलिब्रंट काय करतो हा इक्विलिब्रंट सिस्टीमला स्टेबल करतो किंवा इक्विलिब्रियम मध्ये आणतो देन द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज मोमेंट व्हॉट इज मोमेंट आता मोमेंट इज अ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स इट इज द टर्निंग इफेक्ट बाय प्रोड्यूस बाय द फोर्स फॉर एक्झाम्पल मी हे पेन असं पकडलेलं आहे या पेनला मी जे इथून फोर्स लावला तर हा पेन गोल फिरणार हे बघा हे पेन इथे पकडून ठेवलंय आणि हे लावल्यानंतर हे गोल फिरत आहे हे जे गोल फिरत दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स सो दिस इज ऑल्सो नोन ऍज मोमेंट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स अँड पर्टिक्युल सॉरी इट्स परपेंडिक्युलर इट इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स अबाउट दॅट पॉइंट फॉर एक्झाम्पल हा पॉइंट ओला हा बार फिक्स केलाय मी या पॉइंट ओला हा जर का बार फिक्स केलाय आणि इथून मी फोर्स अप्लाय केलाय तर इथे हा बार फिक्स केल्यामुळे हा फोर्स अप्लाय केल्यामुळे हा असा क्लॉक अँटी क्लॉकवाइज मध्ये गोल फिरेल ह्या फोर्सला आपण त्याचा मोमेंट असं म्हणतो सो मोमेंट इज द फोर्स अप्लाइड इन टू द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे ज्या पॉइंटला फोर्स अप्लाय केलाय त्या पॉइंटच परपेंडिक्युलर अंतर इन टू द मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स इज नोन ऍट मोमेंट ऍट दॅट पॉइंट ओ सो मोमेंट लिहिण्याची पद्धत आहे कॅपिटल एम आणि कुठल्या पॉइंटला करतोय आपण तो सफिक्स म्हणून ते लिहायचा असतो सो मोमेंट ऍट पॉइंट ओ इज इक्वल टू फोर्स इन टू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स डी आणि ह्याच युनिट आहे न्यूटन मीटर किंवा किलो न्यूटन मीटर आता नोट लक्षात ठेवायचे फॉर द मोमेंट क्लॉकवाइज जर का एखादी गोष्ट फिरत असेल सिस्टीम जर का त्या फोर्समुळे क्लॉकवाइज फिरत असेल तर आपण त्याला नेगेटिव्ह घेणार आहोत आणि अँटी क्लॉकवाइज फिरत असेल तर आपण त्याला पॉझिटिव्ह घेणार आहोत हे न्यूमरिकलमध्ये आपण कायम लक्षात ठेवायचं आहे क्लॉकवाइजसाठी नेगेटिव्ह अँटी क्लॉकवाइजसाठी पॉझिटिव्ह आता एक शॉर्ट थेरम आहे व्हॅरिग्नन्स थेरम व्हॅरिग्नन थेरम काय सांगतो मोमेंट ऑफ द रिझल्टंट ॲट एनी पॉईंट म्हणजे ह्या जो रिझल्टंट बघितला या रिझल्टंटमुळे आलेल्या मोमेंट ॲट एनी पॉईंट इज इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल अदर फोर्सेस अबाउट द सेम पॉईंट हे बघा समजा तीन फोर्समुळे जो मोमेंट होतोय इट इज इक्वल टू द मोमेंट प्रोड्यूस बाय द रिझल्टंट सिंपल आहे या तीन फोर्समुळे रिझल्टंट येतो मग या तीन फोर्समुळे जो मोमेंट असणार आणि या रिझल्टंटमुळे जो मोमेंट मोमेंट असणार ते दोन्ही सेम असणार सो मॅथेमॅटिकली हे बघा रिझल्टंटमुळे आलेला मोमेंट दॅट इज रिझल्टंट आर इन टू द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स एक्स रिझल्टंटमुळे आलेला मोमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल मोमेंट प्रोड्यूस बाय द फोर्स सो हा आपल्याला थेरम न्यूमरिकल्समध्ये वापरायचा आहे